Efendim devam edelim. Şimdi bugün kıymetli bir ismi kaybettik aslında. Milli Sihaların önce ismi girişimci ve sanayici Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşındaydı. Bugün hayata veda eden Özdemir Bayraktar'la ilgili Baykar Teknoloji'nin resmi internet sitesinde Milli Teknoloji Hamlesi İdealinin ve Milli Sihalarımızın önce ismi Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar Hakka yürüdü sözleriyle duyuruldu. Haluk Bayraktar da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Bayraktar açıklamasında babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi. Gücü yettiğince yardım etti dedi. Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde cenazesi, öğle namazı düzenlenecek törenle İstanbul'da toprağa verilecek bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Şimdi efendim kıymetli bir isim çünkü uzunca zamandır konuştuğumuz özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar oldu. Bayraktar'ın, Bayraktar ailesinin hem yerli siyaları hem de Özdemir Bayraktar'ın katkılarını biraz konuşalım istiyoruz. Günter Şimşek'le Habertürk yazarı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, Allah sabırlar versin ailesine. Ee, önemli bir ismi kaybettik dedik. Niye böyle söylediğimizi belki sizin biraz açıklamanız daha faydalı olur. Yani şimdi Özdemir abinin bizim savunma sanayindeki yeri geçmişte Nuri Demir Ağa'nın yaşadığı sıkıntıların benzerini yaşamış. Ondan da ciddi dersler çıkarmış. Dolayısıyla o dersler eşliğinde yaptığı ürünleri nasıl bizim ordumuza kazandırma yönünde neler yapılacağına dair bir yol haritası çıkarmış ve o yol haritasında ciddi Zorluklar ve sorunlar yaşamış bir isim. Ben yaklaşık son 15 yılda çok sık bir arada olurdum. Özdemir abinin zaman kavramı da yoktu heyecanla da. Mesela bazen arardı, müsait misin? Gelir evden alır, gider, bir şey konuşur, paylaşır, gösterir. Böyle çok çalışkan birisiydi. Zaten fabrikada yatıp kalkardı. Daha evet. önce Halkalı'daydı. Halkalı'da iki telli fabrika, organize sanayi İki telli de orada, ya. iki telli de. Sonra bu şeye geçti, Hadımköy'deki Hadımköy. yeni şeylerini. Orada da yine fabrikada yatıyor. Fabrikada yattığı yerin de camı falan yok. Camsız, ya abi niye burada şey yapıyorsun? Biz şimdiden hazırlanalım öteki tarafa diyor. Hem de 24 saatini bu işe vakfetmiş birisi ama fabrikada yatma hikayesi çok çok bambaşka. Çünkü da Gabar'da mini İHA'lar geliştirirken orada atölye kuruyorlar. Atölyede Yerinde bizim e, ordu bunu kullanırken ne tarz sorunlar ortaya çıkıyor? Terörle, mücadelede, sahada askerlerimiz kullanırken mini yahaları nasıl geliştiririz? Yerinde görebilmek ve geliştirebilmek için orada atölye kuruyorlar. Gabardağında duşmuş böyle imkanları unutun. Selçuk Bayraktar da bazen gider oradan fabrikaya döndüğünde ben görürdüm. Saç sakal birbirine girmiş. Yorgun ama yine uyku kavramı çok yok. Uyku gelince hemen yatıp kalkarlar. Gabar'da bir binbaşı şehit oluyor. Melih binbaşı. Onun üzerine ailece karar alıyorlar ki Haluk Bayraktar'da, Selçuk'ta, anneleri de hepsi fabrikada yatarlardı. Madem... Bu arada biz ziyaret ettik Halımköy'deki fabrikayı. Evet. Ee, Selçuk Bayraktar'la sabahladık hatta o gece. Hı. Bize fabrikayı gezdirdi anlattı. Yine fabrikadalardı. Ailesi yine fabrikadaydı. Evet. Yani gece sabaha kadar da fabrikadalardı. Benim de şahit olduğum Yine oradaki şimdi. fabrikadaki yer, fabrika iyiydi. İki telidekine Tabii iki baktınca en üst kat... bize anlattı. He. Oradaki fabrikayı da anlattı resimlerini yani falan Yani oradaki gösterdi. binbaşının şehit olması ciddi ailede kırılma yapıyor ve bütün yaşamlarını diyelim 24 saati fabrikada geçirerek e, bunu başarıp hayata geçirmek için uğraşıyorlar ki ciddi anlamda da Mesela ürün geliştiriyorsunuz, ihaleyi kazanıyorsunuz, ihale aşamasında karşınıza bir sürü sıkıntılar çıkarılıyor. İşi bitirip teslim aşamasına geliyorsunuz ki işte Keşan'a orada bir ordudan yer kiralanmıştı, ürünleri koymuşlardı. Ben de evdeki oğlanların hepsini alıp gitmiştim çünkü Özdemir abi öyle tembih etmişti. Götürdük hepsini orada. Ya orada ordudan kiralanan yerde bile kamerayı da götürmüştüm ben. Orada röportaj yaptırmadılar bize. Yani yerinde yaptır mı? Bu kadar engeller. Ona milli mühimmat konulacak onu da sorun. İşte bir kamera koyulacak onu vermiyorlar. Teslimat süresi gelmiş teslim almıyorlar. E, parası yatırılacak ki bunu tamamen normalde ordu şu an veyahut da savunma sanayi bir ürün geliştirirken 
ilgili şirketlere parasını verirken buna ihaleye girdi, kazandılar. Burada kale grubunun da şeyini unutmamak lazım. İlk başlarda kale Baykar diye anardık. Çünkü Baykar işin teknoloji tarafını geliştirdi. Kale de maddi anlamda ilk zamanda bu şeyin çarkın dönmesi için ciddi destek verdi. Osman Okyay Bey'i de burada şeyde hayırda yad edelim. Onun da çok ciddi emeği var. Şeyin de Özdemir abinin de böyle yakın dostu olan bir isimdir ki beni de o tanıştırmıştı ilk zamanlarda. Ciddi emeği olan, çalışkan, mesela kamu menfaati dediği zaman, kamu tarafının hak hukuku dediği zaman onlara olağanüstü dikkat eden, eğer ihale... Az kaldı o insanlardan. Evet, ihale isteyeleri atıyorum. İşte beşse kesinlikle onun üzerine on nasıl yapabilirim? Buna öyle karşılık falan filan değil. Çünkü bunun sahada ne demek olduğunu çok iyi bilen birisiydi. Yine benim bir hemşerim, ben Erzurum olurluyum, bir binbaşı vefat etmişti. Selçuk Bayraktar bana o binbaşının ona yazdığı mektubu göndermişti. Yayınlamıştım da 33 kişi vefat etmişti ve orada şey e, elle yapılmış bombayı şey yapamadıkları için e, gidip müdahale ediyorlar yerinde ve orada tuzağa düşüyorlar. Şey evet. Şimdi düşünün ki bu İHA'lar, SİHA'lar olmasaydı biz bugün Güneydoğu'da bırakın Güneydoğu, ülkenin genelinde bambaşka şeyleri konuşuyor olacaktık. Eğer bugün huzurlu, mutlu yaşıyorsak bu İHA'lar ve SİHA'lar sayesinde ve büyük, Çok büyük oranda Özdemir abinin yani. dirayetli duruşu, kamuyla çok müdahale etmesi, yine ordu içinde çok ciddi vatanını, milletini seven, dış böyle NATO'yla, Amerika'yla, şurayla bunun bağlantısı olmayan komutanları özenle seçer. Çünkü onlar ya ancak yardımcı olabiliyordu. Başka türlü hepsi önünüze engel çıkarıyordu. Çok manşet şeyler söylüyorsunuz aslında. Evet. Yani belki bu Balyoz, Ergenekon'dan içeri giren insanlar da çok ziyaret etmiştir Özdemir abi. Çünkü onların ciddi katkısı vardı. Görüntüde Balyoz, Ergenekon bir şeyler oluyor gibi sağa detaya baktığınızda ülkenin milliliğine darbe vuran bir şeyler oluyor. Özdemir abi bunları çok iyi gören bir isimdi. Zaman zaman hiç ummadığım zaman da arardı. Beni çok hiç ummadığım, arayıp ulaşamayacağım isimler arardı. Onun sayesinde bilgi edinirdim. Yani bambaşka bir isimdi. En son üç şey salgından önce Turgay Bey ile ziyaret etmiştik fabrikayı, gezmiştik. Turgay Bey de çok e, hayran hayran ki hatta orada da şey söylemişti ya dedi biz bir şeyler yapıyoruz ama sizin yaptığınız bambaşka bir şey. Teknolojik olarak tam yani özendiğim, yapmak istediğim bambaşka bir şey yapıyorsunuz diye Turgay Bey'le de orada uzun uzun sohbet etmişlerdi. Allah rahmet eylesin, Allah sabırlar versin ailesine, sevenlerine. Önemli bir kayıp Türkiye açısından. Selçuk Bayraktar'ın, Haluk Bayraktar'ın da bu arada bu meseleye e, ben bizzat yani Sayın Haluk Bayraktar'la tanışmadım ama Selçuk Bayraktar'ın ne kadar çabaladığını hem sahada hem fabrikada böyle çokça müşahede ettim. E, çok büyük gayretleri oluyor. Yani bu normal bir tempoyla yapılacak iş değil. Normal bir insanın da o şeyleri, hele Özdemir abinin, Haluk'un, Selçuk'un o ilk itelde yaşadıkları süreç emin olun ki katlanılabilir bir süreç de değil. Düşün ki yapıyorsun, ediyorsun, orduna bir şey kazandıracaksın ama onu kullanması gereken ordu sana bir sürü sıkıntı Engel çıkartıyor. çıkarıyor. Yani. Ben de sabaha kadar konuşup dinlemiştim, hayretler içerisinde dinlemiştim. O Nuri Demir Ağlar'ın hikayelerine çok benzer şeyleri yine bu çağda, bu zamanda da yaşadığımızı gördüğümüzde dehşete düşüyorsunuz ama... Oluyor yani çok enteresan oluyor. Henüz de bu ee, yaşana yani bu sıkıntıları atlatmış da değiliz. Tam bir model savunma sanayinde ortaya da koyabilmiş değiliz doğru. maalesef. Çok teşekkür ederim e, katkınız için. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Amin. Mekan, cennet olsun. Kıymetli diyor. bir ismi yitirdik efendim. E, o yüzden e, konuşmak da istedik. Bir kez daha rahmetle şükranla analım. Hem memlekete hizmeti hem ilkeleri konusunda nadir kalan örnek şahsiyetlerden birisiydi. Evlatları da o mücadeleyi e, halen sürdürüyorlar. Bunu da bir kez daha hatırlatalım.